గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్ మనం ముందు క్లాస్లో జీవ భూ రసాయన వలయాల గురించి చెబుతూ అందులో కార్బన్ వలయం గురించి చెప్పుకోవడం జరిగింది ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాస్ వీఆర్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద కార్బన్ సైకిల్ ఈ కార్బన్ వలయంలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రూపంలో మొక్కలు శోషించుకొని దాన్ని కార్బోహైడ్రేట్లుగా మార్చి తర్వాత ఆ కార్బోహైడ్రేట్లను జంతువుల ఆహారంగా తీసుకొని ఆ జంతువులు లేదా మొక్కల నుండి శ్వాసక్రియ రూపంలో మళ్ళీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బయటకు విడుదలవుతుంది లేదా మొక్కలు లేదా జంతువులు చనిపోయిన తర్వాత వాటి నుండి శిలాజ ఇంధనాలు అనేవి బొగ్గు లేదా పెట్రోలియం అనేది ఏర్పడుతుంది ఇలాగా మనం ఒక వలయ రూపంలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది పరిభ్రమిస్తుందని కార్బన్ అనేది పరిభ్రమిస్తుందని చెప్పుకోవడం జరిగింది ఈరోజు మనం రెండో జీవ భూ రసాయన మన సిలబస్లో ఉన్న రెండవ జీవ భూ రసాయన వలయం అయిన నత్రజన వలయం గురించి మనం ఈరోజు క్లాస్లో చూద్దాం అన్నమాట చెప్పుకుందాం ఈ నత్రజన వలయం నత్రజన్ అనేది మనకి వాతావరణంలో అధిక శాతంలో ఉండే వాయువు ఇది సుమారుగా డెబ్బై ఎనిమిది శాతం వరకు వాతావరణంలో వాయు రూపంలో ఉంటుందన్నమాట అలాగే జీవులలో అతి ముఖ్యమైన మూలకము అంటే కార్బన్ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ల తర్వాత సిహెచ్ఓ అనేవి మనం వీటి మూడు మూలకాల తర్వాత సి అంటే కార్బన్ హెచ్ అంటే హైడ్రోజన్ ఓ అంటే ఆక్సిజన్ ఈ మూడింటి తర్వాత అత్యధికంగా మొక్కలకు అవసరమయ్యే మూలకము నత్రజని అలాగే ఎక్కువగా లోపించే మూలకం కూడా నత్రజని నత్రజని యొక్క క్రియా ధర్మాలు అది ఎటువంటి క్రియలను నిర్వహిస్తుంది అనేది మనం ఫోర్త్ సెమిస్టర్లోనే ఫిజియాలజీ పార్ట్లో శరీర ధర్మ శాస్త్రంలో మనం వాటి గురించి డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది అందులో అనేక పదార్థాలు ఇది ముఖ్యమైన అనుఘటకంగా ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం అనమాట ఉదాహరణకి ఇది అంజేముల్లో ఉంటుంది ప్రోటీన్లలో ఉంటుంది కేంద్రక ఆమ్లాల్లో ఉంటుందని చెప్పాము విటమిన్లలో ఉంటుందని చెప్పాము పత్రహరిత భాగంలో పిరోల్ వలయాలు ఉంటాయని చూడండి అక్కడ వాటిలో మన నత్రజన్ అనేది ప్రధానంగా ఉంటుంది అనేక మొదలైన ఇతర అనేక పదార్థాల్లో కూడా ఇది ప్రధానమైన అనుఘటకంగా ఉంటుంది అన్నమాట మొక్కలలో ప్రధానంగా లోపించే మౌలికం కూడా నత్రజని ఈ వాతావరణంలో అయితే సుమారుగా డెబ్బై ఎనిమిది శాతం ఉంటుంది కానీ దీన్ని మొక్కలు శోషించుకోలేవు డో ఇట్ వాజ్ అబండెంట్లీ ప్రజెంట్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్ నియర్లీ సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ది నైట్రోజన్ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ గ్యాస్ నైట్రోజన్ గ్యాస్ బట్ ప్లాంట్స్ డస్ నాట్ అబ్సార్బ్ ద గ్యాసియస్ ఫామ్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ద కెనాట్ అబ్సార్బ్ ద గ్యాసియస్ ఫామ్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ మొక్కలు దాన్ని శోషించుకోలేవు వాయు రూపంలో ఉన్న నత్రజన్ని మొక్కలు శోషించుకోలేవు దాన్ని ఈ స్వేచ్ఛాయత నత్రజనిని తర్వాత నైట్రేట్ల రూపంలో కానీ అమ్మోనియా రూపంలో కానీ మార్చాలి దాన్ని ఆ ప్రక్రియని నత్రజని స్థాపన అని అంటారనమాట నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ ఈజ్ ఎ ప్రాసెస్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఫ్రీ నైట్రోజన్ దట్ మీన్స్ ఎన్ టూ నైట్రోజన్ ఇన్ టూ నైట్రేట్స్ ఆర్ అమోనియా ఫామ్ ఈ స్వేచ్ఛాయుత నత్రజనిని అమోనియాగా కానీ నైట్రేట్లుగా కానీ మార్చే ప్రక్రియ మనకి నత్రజన స్థాపన ఈ నత్రజన స్థాపన అనేది భౌతిక నత్రజన స్థాపన విధానంలో అయినా జరగచ్చు రసాయనిక నత్రజన స్థాపన అయినా జర రూపంలోనైనా నత్రజన స్థాపన జరగచ్చు లేదా జీవ నత్రజన స్థాపన విధానంలోనైనా సరే ఈ నత్రజన స్థాపన అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఈ నత్రజన స్థాపించిన తర్వాత దాన్ని అంటే నైట్రేట్లు లేదా అమ్మోనియా రూపంలోకి మారడమే నత్రజన స్థాపన అలా మారిన తర్వాత మారిన నత్రజన్ని మొక్కలు శోషించుకుంటాయి అనమాట మొక్కలు శోషించుకుంటాయి శోషించుకుని వాటిని అమినో ఆమ్లాలుగా మార్చుకుంటాయి అమినో ఆమ్లాల నుండి ప్రోటీన్లు తయారవుతాయి ఇలాగా అనేక పదార్థాలు ఇప్పుడు నత్రజన్ని ఒక అనుఘటకంగా మారుతూ ఉంటుంది అనమాట ఇది నత్రజన స్థాపన నత్రజన శ్వాసం గురించి 
అయితే మనకు నత్రజన వలయం కానీ తీసుకుంటే ఇందులో ప్రధానంగా నాలుగు దశలు అనేవి మనకి కనిపిస్తాయి అన్నమాట దెర్ ఆర్ ఫోర్ స్టేజెస్ ఇన్ ద నైట్రోజన్ సైకిల్ దోజ్ ఆర్ వన్ ఈజ్ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ అండ్ సెకండ్ ఈజ్ నైట్రోజన్ అసిమిలేషన్ థర్డ్ ఈజ్ అమోనిఫికేషన్ అండ్ ఫోర్త్ ఈజ్ డీనైట్రిఫికేషన్ నత్రజన వలయంలో మనకి నాలుగు దశలు ఉంటాయి అవి నత్రజన స్థాపన రెండోది నత్రజన సాంఘీకరణ మూడోది అమ్మోనీకరణ చివరిది నాలుగోది వినత్రీకరణ ఇలా మనకి నాలుగు దశల్లో మనకి నత్రజన స్థాపన అనేది జరుగుతుంది అనమాట వీటి గురించి మనం చెప్పుకుంటే నత్రజన వలయం అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది ఒకటోది నత్రజన స్థాపన నత్రజన స్థాపన మనకు మూడు రకాలుగా జరుగుతుందని చెప్పాము ఉదాహరణకి ఒకటోది భౌతిక నత్రజన స్థాపన భౌతిక నత్రజన స్థాపనలో ఏమవుతుందంటే భౌతిక ప్రక్రియల వలన వాతావరణంలో ఉన్న స్వేచ్ఛాయుత నత్రజని అంటే ఎంటూ నత్రజని నైట్రేట్లుగా కానీ అమోనియాగా కానీ మార్పు చెందితే దాన్ని భౌతిక నత్రజన స్థాపన అని అంటారు ఉదాహరణకి ఉరుములు మెరుపులు ఉరుములు ఉరిమేటప్పుడు మెరుపులు మెరిసేటప్పుడు అత్యధిక మొత్తంలో శక్తి అనేది విడుదలవుతుంది ఆ విడుదలైన శక్తి సహాయంతో వాతావరణంలో ఉన్న ఎంటు మరియు ఓటూలు రెండు ఒకదానితో ఒకటి కలుసుకొని నైట్రైట్లు ముందుగా ఏర్పడి తర్వాత వాటి నుండి నైట్రేట్లు అనేవి ఏర్పడతాయి అనమాట ఆ విధంగా మనకి భౌతిక నత్రజన స్థాపన విధానంలో ఈ నత్రజన స్థాపన అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఈ నైట్రేట్లు ఏం చేస్తాయంటే వర్షపు నీటితో పాటుగా ఉరుములు మెరుపులు మెరిసిన తర్వాత ఉరుములు ఉరిమిన తర్వాత వర్షం వస్తుంది కాబట్టి ఆ వర్షపు నీటితో పాటుగా ఆ నైట్రేట్లు అనేవి నేలను చేరుతాయి అనమాట ఈ నేలలో వివిధ అయాన్లతో కేటయాన్లతో నైట్రేట్లు యానయాన్లు ఎన్ఓ త్రీ మైనస్ అంటారు అవి వివిధ కేటయాన్లతో కలిసి మనకి ఒక కొన్ని లవణాలను ఏర్పరచవచ్చు లేదా ఇప్పుడు మొక్కలకి ఇవి అందుబాటులో ఉంటాయన్నమాట లవణాలను ఏర్పరచడం వలన కానీ ఏర్పరచకపోవడం వలన కానీ స్వేచ్ఛా స్థితిలో కానీ ఉండి అవి మొక్కలకు అందుబాటులో ఉంటాయన్నమాట అది భౌతిక నత్రజన స్థాపన రెండోది ఏంటంటే రసాయనిక నత్రజన స్థాపన రసాయనిక ప్రక్రియల ద్వారా నత్రజన్ని హైడ్రోజన్ను కలిపి మనకి ఆక్సిజన్ను నత్రజన్ని ఆక్సిజన్ను లేదా నత్రజన్ని హైడ్రోజన్ను కలిపి అమోనియా కానీ నైట్రేట్లను కానీ తయారు చేస్తే దాన్ని రసాయనిక నత్రజన స్థాపన అని అంటారు ఈ విధానంలో మనకి హ్యాబర్ విధానం అనేది మీకు కెమిస్ట్రీలో వస్తుంది రసాయన శాస్త్రంలో ఇందులో ఏంటంటే అధిక పీడనము అధిక ఉష్ణోగ్రతల వద్ద ఉప్రేరకాల సాయంతో నత్రజన్ని మరియు హైడ్రోజన్లను ఒకదానితో ఒకటి కలిపి చర్య జరిపిస్తారు చర్య జరిపిస్తే రెండు కలిసి అమోనియాను ఏర్పరుస్తాయి అనమాట ఈ అమోనియాను ఎరువుగా ఉపయోగిస్తారు అనమాట మనకి పంటలకు ఎరువుగా హ్యాబర్ విధానంలో ఈ అమోనియాను తయారు చేసిన అమోనియాన్ని పంటలకు ఎరువుగా ఉపయోగించుకోవచ్చు ఈ విధంగా మనకు అమోనియా తయారు చేసే పద్ధతి హ్యాబర్ విధానం అనేది చాలా ప్రముఖమైన పద్ధతి అందులో అధిక పేడము అధిక ఉష్ణోగ్రతలను ఉపయోగించి మనకి నత్రజన్ని హైడ్రోజన్లు రెండింటినీ కలిపి అమోనియాను తయారు చేస్తారు అనమాట అది రసాయనిక నత్రజన స్థాపన మూడోది ఏంటంటే జీవనత్రజన స్థాపన జీవనత్రజన స్థాపనలో ఏం జరుగుతుందంటే ఈ భౌతిక ప్రక్రియలు లేదా రసాయనిక ప్రక్రియలు కాకుండా జీవులు కొన్ని సూక్ష్మ జీవులు కానీ లేదా ఇతర సిలిండర్ జీవులు కానీ లేదా కొన్ని పూతకహార జీవులు కానీ ఏం చేస్తాయి అంటే ఈ వాతావరణంలో ఉన్న స్వేచ్ఛ నత్రజనిని శోషించుకొని వాటి నుండి నైట్రేట్లను తయారు చేస్తాయి అన్నమాట దాన్ని జీవ నత్రజన స్థాపన అని అంటారు జీవ నత్రజన స్థాపన మళ్ళీ రెండు రకాలుగా జరుగుతుంది జరగవచ్చు ఒకటోది సహజీవన నత్రజన స్థాపన సింబయాటిక్ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ అండ్ సెకండ్ ఈజ్ ఏ సింబయాటిక్ నైట్రోజన్ బయలాజికల్ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ ఈజ్ ఫర్దర్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టూ టైప్స్ సింబయాటిక్ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ అండ్ ఏ సింబయాటిక్ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ అది సహజీవన నత్రజన స్థాపన 
సహజీవన రహిత లేదా అసహజీవన అతర్జన స్థాపననే లేదా స్వేచ్ఛ అతర్జన స్థాపననే రెండు రకాలుగా దీన్ని విభజించుతారనమాట సహజీవన అతర్జన స్థాపనలో ఏం జరుగుతుందంటే రెండు వేరు వేరు రకాలైన జీవులు కలిసి పెరుగుతూ సహజీవన అతర్జన స్థాపనను చేస్తాయన్నమాట ఉదాహరణకి లెగ్యూమినేసి కుటుంబానికి చెందిన మొక్కల వేర్లు రైజోబియం బ్యాక్టీరియాలు రెండు కలిసి లెగ్యూమినేసి మొక్కల్లో వేరు బడుపులను ఏర్పరిచి ఆ వేరు బడుపుల్లో నత్రజన స్థాపన చేస్తాయన్నమాట ఆ విధంగా ఈ జీవ సహజీవ నత్రజన స్థాపన జరుగుతుంది అసహజీవ నత్రజన స్థాపన లేదా స్వేచ్ఛ నత్రజన స్థాపనలో ఎటువంటి సహజీవనం లేకుండానే సూక్ష్మజీవులు తమంతరు తాముగానే ఈ నత్రజన స్థాపన చేస్తాయన్నమాట అనేక బ్యాక్టీరియాలు లేదా కొన్ని నీలాకుపత్ శైవులాలు లేదా కొన్ని శిలీంధ్రాలు శిలీంధ్రాలలో పులులేరియా అనే శిలీంధ్రం కూడా నత్రజన్ని స్థాపిస్తుంది నీలాకుపత్ శైవులాలు అయితే నాస్టాకు అనబిన వంటి నీలాకుపత్ శైవులాలు సహజీవన విధానంలో కానీ లేదా సహజీవన రహిత లేదా స్వేచ్ఛ నత్రజన్ స్థాపన విధానంలో కానీ నత్రజన్ని స్థాపిస్తాయన్నమాట అది నీలాక్ పచ్చలు బ్యాక్టీరియాలు అయితే రైజోబియం బ్యాక్టీరియాలు అజిటో బ్యాక్టర్ బ్యాక్టీరియాలు అజోస్పైరల్లం బ్యాక్టీరియాలు ఇటువంటి బ్యాసిల్లస్ జాతులు ఇటువంటి అనేక జాతుల బ్యాక్టీరియాలు నత్రజన్ని స్థాపిస్తాయి ఇది జీవనత్రజన్ స్థాపన జీవనత్రజన్ స్థాపనకు ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది దర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ టు ద దెర్ ఈజ్ లాట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ టు ద బయలాజికల్ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ ఎందుకంటే ఇది ఎటువంటి కాలుష్యము కూడా కలుగు చేయదు స్వేచ్ఛాస్థితిలో స్వేచ్ఛగా కొన్ని బ్యాక్టీరియాలు అయితే స్వేచ్ఛగా ఉండి తమ నత్రజన స్థాపనను చేసుకుంటాయి లేదా సహజీవనం చేసైనా సరే ఇవి నత్రజన స్థాపనను చేసుకుంటాయి ఆ విధంగా పంటలకు ఈ జీవనత్రజన స్థాపన అనేది ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుందన్నమాట ఇది మొదటి దశ నత్రజన వలయంలో నాలుగు దశలు ఉంటాయని చెప్పాము అందులో మొదటి దశ నత్రజన స్థాపన నత్రజన స్థాపన అంటే ఏంటి స్వేచ్ఛాయుత నత్రజనిని అంటే అంటూ రూపంలో ఉన్న నత్రజని నైట్రేట్లుగా కానీ అమోనియాగా కానీ మార్పు చెందే ప్రక్రియ నత్రజన స్థాపన కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఫ్రీ నైట్రోజన్ ఇంటూ నైట్రేట్స్ ఆర్ అమోనియా ఫామ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ అది మూడు రకాలు భౌతిక రసాయనిక జీవనత్రజన స్థాపన అని మూడు రకాల గురించి కూడా ఇప్పుడు మనం మొదటి దశ గురించి డీటెయిల్గా చెప్పుకోవడం జరిగింది అందులో జీవనత్రజన స్థాపన చాలా ప్రముఖమైనదని చెప్పుకున్నాము ఆ జీవనత్రజన స్థాపన గురించి మళ్ళీ మనం వివరంగా సహజీవన సహజీవ రహిత నత్రజన స్థాపనని మనకు రెండు రకాలుగా వివరంగా వివరించుకోవడం జరిగిందనమాట సహజీవ రహిత విధానంలో కానీ సహజీవన విధానంలో కానీ ఈ జీవనత్రజన స్థాపన అనేది జరుగుతుంది జీవనత్రజన స్థాపనకు కొన్ని బ్యాక్టీరియాలైనా సహాయపడుతున్నాయి కొన్ని నీలాకు పత్ శైవులైనా సహాయపడుతున్నాయి లేదా పుల్లులేరియా వంటి శిలీంధ్రాలైనా సరే జీవనత్రజన స్థాపనను చేస్తున్నాయి అన్నమాట ఇది నత్రజన స్థాపన గురించి ఇంకా రెండో దశ నత్రజన స్వాంగీకరణ నైట్రోజన్ ఎస్టిములేషన్ ఈ స్థాపించిన నైట్రేట్లను లేదా అమ్మోనియాని మొక్కలు శోషించుకుంటాయి అది ప్రోటీన్లలోనూ లేదా ఇతర పదార్థాల తయారీలో అది వినియోగపడుతుంది అలా ప్రోటీన్లు లేదా వివిధ పదార్థాలలో అంతర్భాగంగా నత్రజని మారడమే నత్రజని స్వాంగీకరణ అనమాట అంటే ఇప్పుడు స్వేచ్ఛాయుత నత్రజన్ అనేది నైట్రేట్లు లేదా అమ్మోనియాగా మారింది మారిన తర్వాత ఏం చేసింది ఇది దీన్ని మొక్కలు శోషించుకున్నాయి ఆ మొక్కలు శోషించుకొని ఏం చేసే దాన్ని వివిధ పదార్థాల్లో నత్రజన్ని వివిధ పదార్థాలను నత్రజన్ సాయంతో తయారు చేసుకుంటున్నాయి అన్నమాట దీన్ని మళ్ళీ జంతువులు శోషించుకుంటున్నాయి అలాగా ఈ నత్రజని లేదా నైట్రేట్లు లేదా అమ్మోనియా అనేది ప్రోటీన్లు లేదా ఎంజైమ్లు లేదా వివిధ పదార్థాల్లో అంతర్భాగంగా మారడమే నత్రజన స్వాంగీకరణ ఇప్పుడు జంతు మొక్కలు ఈ నైట్రేట్లను లేదా అమ్మోనియాను శోషించుకుంటున్నాయి 
వాటి నుండి జంతువులు దాన్ని శోషించుకుంటున్నాయి దీన్నంతటినీ కలిపి నత్రజని స్వాంగీకరణ అని పిలుస్తున్నారు అనమాట ఇది రెండో దశ మొదటి దశలో ఏమైంది స్వేచ్ఛాయత నత్రజని అనేది నైట్రేట్లుగా లేదా అమ్మోనియాగా మారింది మారిన తర్వాత ఏం చేసింది ఇది మొక్కల్లో వివిధ పదార్థాల్లో అంతర్భాగంగా మారింది వాటి నుండి జంతువులకు చేరింది ఈ జంతువులు మొక్కల్లో అంతర్భాగంగా మారడమే నత్రజన స్వాంగీకరణ అని చెప్పామన్నమాట ఇక మూడోది అమోనీకరణ ఈ మొక్కలు లేదా జంతువులు ఏం చేస్తాయంటే చనిపోతాయి చనిపోవచ్చు లేదా జంతువులు విసర్జక పదార్థాల నుండి కూడా ఈ అమోనియా అనేది లేదా యూరియా అనేది లేదా యూరిక్ ఆమ్లం అనేది విడుదల అవ్వచ్చు అమోనియా కానీ యూరియా కానీ యూరిక్ ఆమ్లం కానీ మొక్క జంతువులు విసర్జక పదార్థాల నుండి విడుదల అవుతుంది అనమాట జలచరాల్లో అయితే విసర్జక పదార్థం అమోనియాగా ఉంటుంది భూచరాల్లో అయితే అది యూరియాగా ఉంటుంది తర్వాత కీటకాల్లో లేదా నీటి అద్దడి తీవ్రంగా ఉండే పరిస్థితుల్లో పెరిగే కీటకాల్లో లేదా కొన్ని పక్షుల్లో అది యూరిక్ ఆమ్లం రూపంలో ఉంటుంది అనమాట యూరిక్ ఆమ్లం రూపంలో ఉంటుంది దీన్ని ఏం చేస్తాయంటే ఈ జీవులు చనిపోయిన తర్వాత లేదా విసర్జక పదార్థాలను కొన్ని బ్యాక్టీరియాలు లేదా పూర్తిక ఆహార జీవులు ఏం చేస్తాయి దాన్ని పూర్తిగా విచ్ఛిన్నం చేసేసి మళ్ళీ అమోనియాగా మార్చేస్తాయి అనమాట అంటే ఈ మన దేహంలో ప్రోటీన్లు ఉన్నాయి ఆ ప్రోటీన్లలో అమినో ఆమ్లాలు ఉన్నాయి అమినో ఆమ్లాలు అమినో సమూహం అంటే ఎన్హెచ్ టూ సమూహము ఆమ్లం అంటే సీవోవోయ్ సమూహము రెండింటినీ కలిగి ఉన్న కర్బన సమ్మేళనాలే అమైనో ఆమ్లాలు ఎమినో సమూహాన్ని కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్ల సముదాయాన్ని రెండింటినీ కలిగి ఉండాలి అమినో అంటే ఎన్హెచ్ టూ సముదాయం కాబట్టి ఆ అమోనియా మళ్ళీ తిరిగి ఈ ప్రోటీన్ల నుండి లేదా ఈ వీటి నుండి జీవుల దేహాల నుండి మొక్కల దేహాల నుండి జంతువుల దేహాల నుండి జంతువుల విసర్జక పదార్థాల నుండి తిరిగి వీటిని అమోనియాగా మార్చుతాయన్నమాట కొన్ని బ్యాక్టీరియాలు లేదా కొన్ని పూర్తిక ఆర్ సిలిండ్రాలు ఈ ప్రక్రియనే అమోనీకరణ అని అంటారనమాట అమోనీకరణ అమోనీకరణ అంటే ఏంటి ప్రోటీన్ల నుండి అమోనియాను ఏర్పరచడం లేదా ఈ మృతదేహాలను విచ్ఛిన్నం చేసి అమోనియాను ఏర్పరచడాన్నే అమోనీకరణ అని అంటారు అమోనిఫికేషన్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ డెడ్ బాడీస్ ఇన్ టు అమోనియా ఫామ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అమోనిఫికేషన్ ఈ మృతదేహాలను విచ్ఛిన్నం చేసేసి దాన్ని అమోనియాగా మార్పు చేస్తాయన్నమాట ఏవి కొన్ని బ్యాక్టీరియాలు అలాగే కొన్ని పూర్తికాహార సిలిండ్రాలు కూడా ఈ ప్రక్రియను చేస్తాయన్నమాట ఇలా అమోనియా విడుదలైన తర్వాత ఇప్పుడు కొన్ని బ్యాక్టీరియాలు ఏం చేస్తాయంటే నేలలో పెరుగుతున్న నైట్రోసోమోనాస్ నైట్రోబ్యాక్టర్ నైట్రోసోమోనాస్ నైట్రోబ్యాక్టర్ వంటి బ్యాక్టీరియాలు ఈ అమోనియాను తిరిగి నైట్రేట్లుగా మార్చుతాయన్నమాట ఈ అమోనియాను తిరిగి నైట్రేట్లుగా మార్చేస్తాయి సమ్ బ్యాక్టీరియా విచ్ ఆర్ లివింగ్ ఇన్ సాయిల్ లైక్ నైట్రోసోమోనాస్ అండ్ నైట్రోబ్యాక్టర్ ఆర్ కన్వర్ట్ ద నైట్రేట్స్ ఇంటూ సారీ అమోనియా ఇంటూ నైట్రేట్స్ సమ్ బ్యాక్టీరియా విచ్ ఆర్ లివింగ్ ఇన్ ద సాయిల్ ఆర్ కన్వర్ట్ ద అమోనియా ఇంటూ నైట్రేట్స్ దట్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ నైట్రిఫికేషన్ దాన్ని నత్రీకరణ నైట్రిఫికేషన్ అని అంటారనమాట ఇవి నైట్రేట్లు వచ్చాయంటే ఏమవుతాయి మొక్కలకు మళ్ళీ నైట్రేట్లను శోషించుకుంటాయి మొక్కలు నైట్రేట్ల రూపంలోనే నత్రజన్ని శోషించుకుంటాయి అనమాట కాబట్టి ఈ విధంగా మృతదేహాలు కుళ్ళిన దేహాలు అనేవి మొక్కలకు ఎరువుగా ఉపయోగపడతాయి మనకి అది తెలిసిందే ఈ విధంగానే మనకి నైట్రేట్లు అనేవి విడుదలయ్యి మొక్కలకు సహాయపడతాయి మొక్కలకు ఎరువుగా తోడ్పడతాయి అనమాట అది అమోనీకరణ ఇంకా చివరిది నాలుగవ దశ వినత్రీకరణ డీనైట్రిఫికేషన్ నత్రజని నుండి నైట్రేట్లు ఏర్పడడం నత్రీకరణ అయితే ఈ నైట్రేట్లు తిరిగి మళ్ళీ స్వేచ్ఛ నత్రజనిగా మార్పు చెందడము వినత్రీకరణ నత్రజని అంటే ఎన్ టూ రూపంలో ఉన్న నత్రజని అనేది ఎన్ఓ త్రీ మైనస్గా మారితే నైట్రేట్ నత్రీకరణ 
ఆ నైట్రేట్లు అనేవి మళ్ళీ తిరిగి స్వేచ్ఛ నత్రజనగా మారితే అది వినత్రీకరణ అనమాట ఇది నేలలో పెరిగే కొన్ని బ్యాక్టీరియాలు అయినా థియోబాసిలస్ డీనైట్రిఫికెన్స్ సుడోమనాస్ డీనైట్రిఫికెన్స్ వంటి బ్యాక్టీరియాలు డీనైట్రిఫికెన్స్ అంటే వినత్రీకరణ ఇంగ్లీష్లో డీనైట్రిఫికేషన్ ద బ్యాక్టీరియా విచ్ కన్ విచ్ పర్ఫార్మ్స్ ద డీనైట్రిఫికేషన్ ప్రాసెస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ డీనైట్రిఫైయింగ్ బ్యాక్టీరియా డీనైట్రిఫైయింగ్ బ్యాక్టీరియా ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ డీనైట్రిఫింగ్ బ్యాక్టీరియా ఆర్ థియోబాసిలస్ డీనైట్రిఫికెన్స్ సుడోమోనాస్ డీనైట్రిఫికెన్స్ ఇవి వినత్రీకరణ చేస్తాయి అన్నమాట వీటి వలన భూసారం తగ్గిపోతూ ఉంటుంది వినత్రీకరణ బ్యాక్టీరియా వలన భూమి యొక్క సారవంతం అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అన్నమాట ఇది మనం నత్రజన వలయం కానీ చూస్తే నత్రజన వలయంలో చూడండి ఈ వాతావరణంలో ఉన్న స్వేచ్ఛ నత్రజని ఎంటు రూపంలో ఉంది ఇది పిడుగులు లేదా ఉరుములు మెరిసినప్పుడు ఉరుములు ఉరుమినప్పుడు లేదా మనకి పిడుగులు పడినప్పుడు ఇందులో ఉన్న శక్తి సాయంతో నత్రజన్ అనేది నైట్రేట్లుగా మారుతుంది అనమాట దీన్ని లేదా కొన్ని బ్యాక్టీరియాలు ఎలాగైనా మారచ్చు లేదా కొన్ని బ్యాక్టీరియాలు అనేవి దీన్ని మనకి అమోనియాగా లేదా నైట్రేట్లుగా మారుస్తున్నాయి అనమాట నైట్రేట్లుగా మారుస్తున్నాయి ఇప్పుడు చూడండి జంతువులు లేదా మొక్కల యొక్క మృతదేహాల నుండి లేదా విసర్జక పదార్థాల నుండి అమోనియా అనేది విడుదలవచ్చు అమోనియాని నైట్రోసోమోనాస్ అలాగే నైట్రోబ్యాక్టర్ వంటి బ్యాక్టీరియాలు ఏం చేస్తున్నాయి తిరిగి నైట్రేట్లుగా మారుస్తున్నాయి అన్నమాట నైట్రేట్లు నైట్రేట్లుగా మారుతాయి ఈ ఇప్పుడు నైట్రిఫైయింగ్ బ్యాక్టీరియా నత్రీకరణ బ్యాక్టీరియా ఈ నైట్రైట్లను తిరిగి నైట్రేట్లుగా మారుస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట ఈ నైట్రేట్లను ఏం చేస్తాయి మొక్కలు శోషించుకుంటాయి అన్నమాట నైట్రేట్లను మొక్కలు శోషించుకుంటాయి ఈ మొక్కలను జంతువులు ఆహారంగా తీసుకుంటాయి అంటే ఆవులనే కాదు అన్ని జంతువులు కూడా మొక్కలను అంటే ఉదాహరణకి మనం ఆహార పదార్థాలని వేరు నుండి మొక్కల నుండే తీసుకుంటాం అనమాట ఇలా మనకి మొక్కలు లేదా జంతువులు అనేవి వచ్చాయన్నమాట ఈ నేలలో ఉన్న నైట్రేట్లను కొన్ని బ్యాక్టీరియాలు ఏం చేస్తాయి డీనైట్రిఫికైంగ్ బ్యాక్టీరియా డీనైట్రిఫికేషన్ చేస్తున్నాయి అన్నమాట డీనైట్రిఫికేషన్ అంటే ఏంటి నైట్రేట్లు మళ్ళీ తిరిగి వాతావరణంలో ఉన్న స్వేచ్ఛ నత్రజన్గా మారడం ఎన్వోత్రి అనేది మళ్ళీ తిరిగి స్వేచ్ఛ నత్రజన్గా మారడమే వినత్రీకరణ అది ఇంకెక్కడ జరుగుతుంది అన్నమాట ఇది నత్రజన వలయము నత్రజన వలయము చాలా ముఖ్యమైన జీవ భూ రసాయన వలయము అందులో జీవనత్రజన స్థాపన అనేది ఇంకా చాలా ముఖ్యమైన జీవనత్రజన స్థాపన విధానం అనేది చాలా ముఖ్యమైనది పంటలకు చాలా ఉపయోగకరమైన ప్రక్రియ అనమాట ఇది నత్రజన వలయం గురించి నత్రజన వలయం గురించి రాయండి అంటే దీని గురించి వివరంగా రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట లేదా జీవనత్రజన స్థాపన బయలాజికల్ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ అని అడుగుతున్నాడు అనమాట ఈ విధంగా మీరు నత్రజన వలయం గురించి రాస్తే కంప్లీట్ అవుతుంది అనమాట ఇది నత్రజన వలయం గురించి ఓకే థ్యాంక్ యూ